ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഫിറ്റർ തസ്തികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫിറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ല ഇനി ഏതൊരു മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ്സ്മാൻ പരീക്ഷകൾ ആയിക്കോട്ടെ അവയിൽ അവയിലെല്ലാം എന്തുണ്ട് ബേസിക് ടൂൾസും അതേപോലെ വർക്ക് ഷോപ്പ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന ഒരു ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റർ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റർ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷന്റെ ആദ്യ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടർന്നും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള റൂൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള റൂൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഹോട്ട് ജോബ്സ് ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ജോബുകളിൽ അളവെടുക്കുവാനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർക്കിങ്ങിനും മെഷറിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളിന്റെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോട്ട് ജോബുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോട്ട് ജോബുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റൂൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹോട്ട് ജോബുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റൂൾ ഷ്രിങ്ക് റൂൾ ആണ് കേട്ടോ ഏത് റൂൾ ആണ് ഷ്രിങ്ക് റൂൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഷ്രിങ്ക് റൂൾ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ട് ജോബുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം റൂൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷ്രിങ്ക് റൂൾ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ റൂൾ ഓരോ സ്റ്റീൽ റൂളുകളുടെയും ഉപയോഗം അതിന്റെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ ഹോട്ട് ജോബുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷ്രിങ്ക് റൂൾ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് Which of the following is not the part of a combination set? Combination set, that name is the name of the name of the combination. There is a lot of things that are used to be used to be used to be used to be combination set. Marking, measuring, all the things that are used to be 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 combination set. We have to use combination set. Combination set, we have to use a lot of different classes. We have to use a lot of different classes. We have to use a competitive cracker app. We have to upload a lot of different courses. We have to use a lot of different courses. അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിലൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റിന്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റിന് സെറ്റിന് എന്തുണ്ട് കോൺട്രാക്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് സെന്റർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്ക്വയർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ഭാഗമല്ല കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റിന്റെ ഭാഗമല്ല അപ്പൊ കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റിന്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തത് നോട്ട് ദ പാർട്ട് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്തിന്റെ ഭാഗമല്ല കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കോൺട്രാക്ടർ ഹെഡ് സ്ക്വയർ ഹെഡ് സെന്റർ ഹെഡ് എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതേപോലെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രേഡ്സ്മാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റർ പരീക്ഷയിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് നമ്മളുടെ ഡയൽട്ടസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയൽട്ടസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ലീനിയർ മോഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലഞ്ചർ ഓഫ് എ ഡയൽട്ടസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടു റോട്ടറി മോഷൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഒരു ഡയൽട്ടസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഡയൽട്ടസ് ഇ
ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൊണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നത് ഓരോ വസ്തുക്കളും ഇപ്പൊ മൈക്രോമീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ഒക്കെ ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് കാണുവാൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന് ഉത്തരം വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളെ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ട്സ് ആണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ട്വന്റി ത്രീ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻസ് എന്താക്കുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ട് വെർണിയർ സ്കെയിലെ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെർണിയർ ബെവൽ പൊട്രാക്കുള്ള ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കാണുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടൂളിന്റെയും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓരോ ടൂളിന്റെയും ഉപയോഗം അതാണ് ഇപ്പൊ സ്ട്രിങ് റൂളിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മൾ ഹോട്ട് ജോബുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഏത് റൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓരോ ടൂളിന്റെയും ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ കോമ്പിനേഷൻസിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഏത് ഇനിയിപ്പോ നാളെ ചോദിക്കുകയാണ് ട്രൈസ്കോറിന്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തത് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രിൽ ബിറ്റിന്റെ ഭാഗം അല്ലാത്ത ഏത് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞത് ഒരു ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫിറ്റർ തസ്തിയിൽ മാത്രമല്ല ഏതൊരു മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് പരീക്ഷ എടുത്താലും എസ്പെഷ്യലി ഐ ടി ഐ ലെവൽ എക്സാമുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ബേസിക് ടൂളുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ പരീക്ഷകളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ ഓർമ്മയിൽ വെക്കാം അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആംഗിൾ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കുറവുള്ള ആംഗിളുകളെ പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ആംഗിൾ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ താഴെ ആംഗിളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയുള്ള ആംഗിളുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്നാണ് അല്ലെ എന്താ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുക അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കുറവുള്ള ആംഗിളുകൾ നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുക കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്നും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒക്യൂസ് ആംഗിൾ എന്നുമാണ് പറയുക എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ അടുത്തത് നോക്കി എന്താ വിത്ത് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് ലാർജ് ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ എന്നല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാർജ് ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൂൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാർജ് ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്മാൾ ഹോൾ ഗേജ് ഉണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഗേജ് ഉണ്ട് പ്ലഗ് ഗേജ് ഉണ്ട് സ്നാപ് ഗേജ് ഉണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഗേജ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഗേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെയും ഉത്തരം വരുന്നത് അതായത് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകാരമാണ് അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ടൂൾ ആണ് അത് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഗേജുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സില് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കൂടി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും പറയുന്നത് നമ്മളെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ക ഐ ടി ഐ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഒരുവിധം എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഐ ടി ഐ സിലബസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഗേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഗേജിലോട്ടാണ് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഇന്റേണൽ മെഷറിംഗ് ടൂൾ ആണ് അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ടൂൾ ആണ് കാര്യം ഇതിന് സ്വന്തമായിട്ട് സ്കെയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഈ ടെലിസ്കോപ്പി ഗേജ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ മെഷ
the ratio between the difference in diameter of tapers and its length is known as so, the diameter la difference um length um tamil la ratio is the difference in diameters of a taper and its length the diameter la vyathasam um, adinte length um tamil la ratio e parayna peru endanu nu choichuyenal 9th amathin uttaram varunathu conicity aanu option b conicity endanu paraya to conicity endanu paraya diameter la vyathasam um, adinte length um difference in diameters of a taper and its length avu tamil la ratio e nammala conicity endanu parayunathu adutha question उपयोगिकलो in one direction only one direction like the force will be resisted by one unit and then the answer is 10 D is the answer resisting force exerted in one direction only one direction like the force will be resisted by one direction only one direction like the force will be resisted by one direction only പിന്നെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു നട്ടുകളുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു പിന്ന് കൂടി ഉപയോഗിക്കും ഇതിപ്പോ ഒരു നട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടൊരു സ്പ്ലിറ്റ് പിന്ന് കൂടി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ നട്ടിനെ കൃത്യമായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുവാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് പിന്ന് ഉപയോഗിക്കാണ് അപ്പൊ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് പിന്ന് ഏത് നട്ടിന്റെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് പിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് പിന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാസ്റ്റിൽ നട്ടിന്റെ കൂടെയാണ് ഓരോ നട്ടുകൾക്കും ഓരോ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഏതൊരു ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾ ആണെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഐ ടി എക്സാമുകൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നട്ട് ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് വാഷർ അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ട്രേഡിനെയും സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അതായത് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് പിന്ന് ഏത് നട്ടിന്റെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ കാസ്റ്റിൽ നട്ടിന്റെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വായിച്ചു നോക്കി വൈൽ ത്രെഡിംഗ് ഓൺ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ത്രെഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ കാരിയേജ് ഇസ് മൂവ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എൽ നമ്മൾ ലൈറ്റിൽ ത്രെഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കാരിയേജ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലൈറ്റിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് കാരിയേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അതിൽ തന്നെ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അല്ലെ ലീഡ് സ്ക്രൂവിലുള്ള ത്രെഡിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ത്രെഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വൈൽ ത്രെഡിംഗ് ഓൺ ഓൺ എ ലൈറ്റ് ദ കാരിയേജ് ഇസ് മൂവ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കാരിയേജ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡ് സ്ക്രൂവിലാണ് നമ്മൾ കാരിയേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് പതിമൂന്ന് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നേസ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയർ ടൈപ്പ് ആണോ ലാഗ്ലർ ടൈപ്പ് ആണോ ജാക്സൺ ടൈപ്പ് ആണോ അലിഗേറ്റ ടൈപ്പ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീനുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വലിയ ബെൽറ്റുകളും അതിന്റെ ഫാസ്റ്റനിങ് മെക്കാനിസങ്ങളും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അവിടെ നമ്മൾ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാഗല ടൈപ്പ് ലാഗൽ ടൈപ്പ് ലാഗല ടൈപ്പ് ഫാസ്റ്റേഴ്സ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പതിനാലാമതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫയൽ കാർഡിന്റെ ഉപയോഗമാണ് ഫയൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫയലുകൾ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കട്ട് അനുസരിച്ചിട്ടും ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ചും ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫയലുകളെ തരംതിരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ റഫ് ഫയൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് റൗണ്ട് ഫയൽ ഹാഫ് റൗണ്ട് ഫയൽ ട്രയാംഗുലർ ഫയൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫയൽ കാർഡിന്റെ ഉപയോഗം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഫയൽ കാർഡിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫയലിന്റെ ഉപയോഗം എല്ലാം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫയൽ കാർഡിന്റെ ഉപയോഗമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫയൽ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലീൻ ദ ഫയൽ ടീത്ത് ഫയൽ ടീത്തുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫയൽ ടീത്തുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫയൽ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡ്രോ ഫയലിംഗ് ഫയലിംഗ് തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട് ഡ്രോ ഫയലിംഗ് ഉണ്ട് ക്രോസ് ഫയലിംഗ് ഉണ
സ്ക്വയർ ത്രെഡുകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ത്രെഡുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് ആക്മേ ത്രെഡ് ഉണ്ട് വി ത്രെഡ് ഉണ്ട് നക്കൽ ത്രെഡ് ഉണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട ബട്ടർ ത്രെഡ് ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ത്രെഡ് ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൈപ്പ് ത്രെഡുകൾ ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിത്ത് വർ ത്രെഡുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഓരോ ത്രെഡുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ബെഞ്ചോയ്സിന്റെ സ്പിന്റിലുള്ള ത്രെഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത പതിനേഴാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ സ്ക്രൂ ഓഫ് ദ സ്പിൻഡിൽ ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്രോമീറ്റർ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്രോമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്ററുകളുടെ സ്പിൻഡിലുള്ള ത്രെഡിന്റെ പിച്ച് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ സ്പിൻഡിലുള്ള ത്രെഡിന്റെ പിച്ച് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് മൈക്രോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള സ്പിൻഡിലിന്റെ എന്താ പറയാ ത്രെഡിലെ പിച്ച് വരുന്നത് മൈക്രോമീറ്ററിലെ സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു പിച്ച് ത്രെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ത്രെഡിന്റെ പിച്ച് വരുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്റേണൽ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിക്കോട്ടെ മൈക്രോമീറ്ററുകളുടെ സ്ക്രൂവിന്റെ സ്പിൻഡിലിന്റെ പിച്ച് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എന്താണ് പതിനെട്ടാമതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് കോൺസെൻട്രിസിറ്റീസ് ഓഫ് ഔട്ട് സൈഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ഔട്ട് സൈഡ് മൈക്രോമീറ്ററുകളുടെ ഒക്കെ കോൺസെൻട്രിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് മൈക്രോമീറ്ററുകളുടെ ഒക്കെ കോൺസെൻട്രിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയൽ ഗേജുകൾ ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡയൽ ഗേജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് സൈസിൽ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ആക്യുറസി കുറവ് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയൽ ഗേജുകളും ഡയൽ ടെസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് മൈക്രോമീറ്റർ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോൺസെൻട്രിസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഡയൽ ഗേജുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാമതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മെട്രിക് വെർണിയർ കാലിപ്പർ വെർണിയർ കാലിപ്പർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മെഷറിംഗ് ടൂൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ പ്രൊസിഷൻ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തന്നെയാണ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ വെർണിയർ കാലിപ്പറിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെർണിയർ കാലിപ്പറിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പോയിന്റ് സീറോ ടു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പോയിന്റ് സീറോ ടു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പോയിന്റ് സീറോ ടു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് മെട്രിക് വെർണിയർ കാലിപ്പറുകളുടെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഇരുപതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആണ് ഇരുപതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു കൺവേർട്ട് ഇഞ്ചസ് ഇൻറ്റു മില്ലിമീറ്റർ നമ്മൾ ഇഞ്ച് നമ്മൾ മില്ലിമീറ്ററിൽ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ച് നമുക്കൊരു റീഡിങ് നമുക്ക് ഇഞ്ചിലാണ് കിട്ടിയത് അതിനെ മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇരുപത് എ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എത്രയാണോ നമുക്ക് ഇഞ്ച് കിട്ടിയത് അതിനെ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ട്വന്റി അതായത് ഇഞ്ചിനെ നമുക്ക് മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്നാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അടുത്തൊരു ടൂൾ ആണ് ട്രാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൂൾ ആണ് ട്രാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൂൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ട്രാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാർക്കിംഗ് പാരല ലൈൻസ് ആണോ മാർക്കിംഗ് വെരി സ്മാൾ സർക്കിൾസ് ആണോ മാർക്കിംഗ് ലോങ് ലോങ് റേഡിയസ് ആൻഡ് സർക്കിൾസ് അതായത് ലോങ് റേഡിയസ് ഇല്ല ലാർജ് റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളുകളും അതേപോലെ എന്താ പറയുക ആർക്കുകളും ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോങ് റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളുകളും ആർക്കുകളും ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാമൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സി ആണ് ആൻസർ വന്നത് ട്രാമലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോങ് റേഡിയസ് സർക്കിളുകളും ആർക്കുകളും ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് വിച്ച് ആംഗിൾ ഇസ് നോട്ട് ബി ചേഞ്ച് ബൈ ഡ്രിൽ ഗ്രൈൻഡ് ഡ്രിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ആംഗിൾ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേക്ക് ആംഗിൾ
എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറോ പാർട്സുകളിലാണോ ഓർഡിനറി നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളുമാണോ ലേത്ത് സ്ക്രൂ ലേത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആക്മേത്രഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സിലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത്രണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത്രണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത്രണ്ട് ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത്രണ്ട് ഏത് ത്രെഡാണ് ബി എസ് എഫ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈൻ ത്രെഡുകളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈൻ ത്രെഡ്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കിയ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തിക്നസ് ഓഫ് എക്സൈണൽ നട്ട് നട്ടുകളുടെ എക്സൈണൽ നട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ പർപ്പസിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന നട്ട് ഏതാണ് എക്സൈണൽ നട്ട് തന്നെയാണ് എക്സൈണൽ നട്ടുകളുടെ തിക്നസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സൈണൽ നട്ടുകളുടെ തിക്നസ് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് എക്സൈണൽ നട്ടുകളുടെ തിക്നസ് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഈക്വൽ ടു ദ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് അതായത് ബോൾട്ടിന്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്ററിന്റെ തുല്യമായിട്ടായിരിക്കും എക്സൈണൽ നട്ടുകളുടെ തിക്നസ് കൊടുക്കാറുള്ളത് എക്സൈണൽ നട്ടുകളുടെ തിക്നസ് കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴും ബോൾട്ടുകളുടെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ തുല്യമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ എന്താണ് ഈ മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്താണ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ത്രെഡ് ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അവിടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഷേപ്പ് ഓഫ് വുഡ് ഓഫ് കീ വുഡ് ഓഫ് കീ ഓട്ടോമൊബൈൽസിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാം വുഡ് ഓഫ് കീ ആണ് അപ്പൊ വുഡ് ഓഫ് കീയുടെ ഷേപ്പ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് വുഡ് ഓഫ് കീ സാധാരണ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽസിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് വുഡ് ഓഫ് കീ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വുഡ് ഓഫ് കീ വുഡ് ഓഫ് കീയുടെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഹാഫ് റൗണ്ട് ഓൺ ഇസ് പ്രൊഫൈൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാഫ് റൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഹാഫ് റൗണ്ട് ഓൺ ഇസ് പ്രൊഫൈൽ വിത്ത് ആൻഡ് ഇവൻ വിത്ത് ദ ആൻഡ് തിക്നസ് അതായത് ഹാഫ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കീ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വുഡ് ഓഫ് കീ ആണ് ഉത്തരം അതേപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഏതാണ് വുഡ് ഓഫ് കീ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബേറിംഗ് ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബേറിംഗിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബേറിംഗിന്റെ ഉദാഹരണം ഏതാണ് റോളർ ബേറിംഗ് റോളർ ബേറിംഗ് എന്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബേറിംഗിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ബേറിംഗും പ്ലമ്മർ ബ്ലോക്കും ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റ ബേറിംഗും ഒന്നുമല്ല ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബേറിംഗിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് റോളർ മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗുമായി പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് യൂണിയൻ ക്രോസ് ടി എ എൽ ബോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു പൈപ്പ് ലൈനില് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്ത് കൊടുക്കുന്നു പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിയന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു സപ്പറേറ്റ് ദ കണക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദ യൂണിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യൂണിയൻ അഴിച്ചെടുക്കാം എന്ത് എങ്ങനെ വിത്തൌട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് വിത്തൌട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദ കണക്ഷൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൈപ്പുകളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ആ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൈ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഈ ഒരു ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമ്മള് അതിന്റെ ഒരു ആദ്യ പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും നിലവാരം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അതായത് വർക്ക്ഷോപ്പ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വർക്ക്ഷോപ്പ് ടൂളുകളുടെ